玄烟，此事已经真相大白了，你打算如何处理呀、啊？这两项新的证据，足以证明静轩没有违抗圣旨，擅自出兵。沙二尼在永贺的怂恿下，鲁莽行事，才使朝廷蒙受了损失，理应还静轩一个清白。谢皇上恩典。嗯，永贺虽然因为仇恨蒙蔽了心，一时犯下了错误，不过他能够及时悔改，以死全消，一心承担了所有的罪过。玄烨，你可愿意成全永贺的孝心？皇祖母，朕可以答应，其罪不及妻奴，但图哈心思不轨，死罪可饶，活罪难逃。嗯，最可恶的，就是霍王爷与靖贵妃，他们为寻私仇，设计陷害忠良。虽然此次并非是他们亲手所为，但教唆之罪也不可轻饶。嗯。拉祖宗，拉祖宗。平平安安把小主子产下的。哎呦，美丽还没足月呢，孩子要早产了，我怎么能不担心呢？哎，啊，生了，美丽生了，美丽生了，生了。是啊，主子，您终于可以放心了吧？你听，小主子哭声这么洪亮，一定会健康强壮的。是，走，我们快去看看。哎，快去，快快快！你放心，孩子很平安。恭喜你呀、啊，你生了个白胖小子。来，悠悠，哥哥，你看这孩子，虽然只有七个月大，可壮的呀，跟足月生的一样，可结实了。景轩身体那么强壮，儿子当然壮了。不孝，让额娘操心了。回来了好，回来了好。哎呦，瘦了，真瘦了。额娘，你别难过，回来是喜事儿啊。喜事儿，喜事儿，喜事儿。季轩，我们终于把你盼回来了。你怎么样？一切都好吗？我挺好的，没事了。对了，你身子还好吧？好，太医都定期来给我把脉，一切安泰。那就好。额娘，美丽呢？他人呢
，美丽，她妹妹，妹妹她操劳过度，提前在慈宁宫临盆了。她没事吧？没事没事，母子平安。老祖宗担心她月子里受风寒，让她在慈宁宫静养。过两天我们就去看她。景轩啊，美丽这次可是为了你呀、啊。我知道，额娘。待我梳洗完毕，我就进宫答谢去。感谢老祖宗再造之恩，静轩才能够化险为夷。起来，快起来！谢老祖宗。静轩，你该感谢的是美丽，她不顾自己怀了身孕，挺着个大肚子，为你四处奔走，劝你写自白书。要不是他找到新的证据，我也救不了你呀。是啊，这次多亏了美丽。才能化解危机。对了，美丽他人呢？哎呀，你看看我，光顾着高兴，你洗刷冤狱，忘了告诉你，你当阿玛了。啊！快，快进去看看美丽和你儿子，可是个精壮的小伙子啊，长得跟你小时候一个样儿。你回来了，没事了，美丽。谢谢你为我做的一切，我没事了，没事就好。这孩子。不管怎么样，我都不会伤害这个孩子的。虽然我跟永和之间有那么多恩恩怨怨，但他毕竟因我而死，也算是对他一个补偿吧。我会好好的把这孩子抚养成人，算是还他一个恩情。我说过，他是你儿子，这是我们两个的孩子。你为什么就是不肯相信我呢？哎呀！怎么了？没什么，这小家伙踢了我一脚。景轩，你过来摸摸，感受一下他的心跳，感觉到了吗？这个小家伙，就算在我肚子里也动个不停。静轩，你放心，我一定也会帮你生个儿子。快，快进去看看美丽和你儿子，可是个精壮的小伙子哟，长得跟你小时候一个样儿啊！我说过他是你儿子，这是我们两个的孩子，你为什么就是不肯相信我呢？张继，王爷，我正在办一件案子
，怕走漏消息。这是两份血迹，你拿去医馆，帮我看看是否有血缘关系。是，末将这就去办。嗯，张继，王爷还有何吩咐？此事至关机密，不得向任何人提起。是，张继明白。额娘，你就放心吧，一定得小心着点啊！知道了。哎呦，喜儿，你慌什么呀？别碰着小姐了。喜儿，你这是怎么了？慌慌张张出什么事情了？我，我刚刚在王爷书房外偷看到，王爷他。王爷怎么了？王爷让张继大人去查一份血亲证明，说是查案子，我怕被发现，王爷要怪我偷听机密了，所以就匆匆跑掉了。老爷，我，我真的不是故意偷听的。张继呢？刚刚走了，王爷让他去找民间专门查询血亲的医馆检查。哎呀，老爷，你上哪儿去啊送到府上去吧，不用，我自己亲自来拿。呃，好好好，那老贾您过两天再来一趟，也慢走啊，您慢走。启禀王爷，我已经找人检验过了，证明这两份血迹。没有血亲关系，你确定真的没有血缘关系吗？是，我知道了。王爷若无事，末将告退。我都说了，我会好好的抚养有何的孩子，你何苦还要骗我呢？哥哥，哥哥，哥哥，来，小心点。哥哥，您总算回来了，可想死我了。儿子，咱们回家了。嗯，侧福晋，快请进，太福晋正等着你呢。嗯，走吧。侧福晋回府了。哎呦，回来了，回来了。哎呦，我孙子回来了！哎呦，快来快来，额娘，奶奶抱抱，哎，奶奶抱抱，哎呦，哎呦，哎呦，哎，快看快看，哎呦，跟静轩小时候是一模一样啊！嗯，额娘，妹妹刚刚坐完月子，这万一被风吹着了就不好了，咱们进屋说话吧。哎呦，只顾高兴了，进屋，都进屋啊！哎。进屋坐坐，妹妹，恭喜你一举得南，为亲王府添丁。姐姐同喜，姐姐这一胎一定也是男孩。谢妹妹的金言。景轩，给孩子起个什么名啊？额娘，一族谱呢，应该是允字辈
，我给他起名叫允克吧，克遵礼法的克。允克，嗯，这名字起得好，以后就叫他允克，听到了吧？多谢王爷赐名。嗯嗯呜！哎，季军，来来来来，你来抱抱。来，额娘，您先抱着吧，我以后抱他的机会还多呢。听说美迪回庆王府了。是啊，太福晋一直抱着孙儿不肯撒手。他现在是有孙万世族，这会儿可高兴呢。那你怎么还跟没事人似的？你要注意啊！现在美迪明摆着生的是儿子了，万一你将来生的是女儿怎么办？那能怎么办？就一直生，直到生出儿子为止呗。更何况阿玛都说了，我这生的都是嫡子，何必与他那庶子相比呢？你真被亲王爷的事情给吓傻了。万一你一辈子生不出儿子怎么办呢？到时候允克不就扶正了？母与子为贵呀、啊，万事都有变数，你不得不防。额娘，那你有没有什么好的办法呀？额娘一时也想出什么好办法。不过，外面都在传美离孩子的事儿。允克有什么事儿啊？传言说，谁知道美离是不是早产？万一是足月呢？要不然，那孩子怎么长得那么强壮呢？额娘，你的意思是说，允克不是静轩所生的？不是我的意思，外面大家都这么说。额娘，自是体大，你可不能胡说八道啊！反正外边都已经传开了，我只是在想，既然大家都对美丽有所怀疑，那太福晋还会认为允克是他的亲孙子吗？那样对你，不就没有威胁了？主子，请喝茶。主子，奴婢有些话，不知道该不该跟您说。说吧，主子，不知道是谁在乱嚼舌根子。现在宫里。流言到处飞，说美丽的儿子撞得跟足月生的一样，还说算算时间，恐怕还没进门就怀了孕，说不定这孩子不是金轩的。放肆！谣言从何而来？我问过他们了，谁都不知道是打哪儿听来的。玉茹，去，告诉他们，让我知道谁在嚼舌根子，我就割了他们的舌头。是，主子。我马上就去办。不可能！我检验过他们新婚的白绸子，不可能，绝不可能！额娘说的是，虽然这外面呢，大家都传的绘声绘影的，可是我也不相信这美丽会做出对不起静轩的事情。都怪这慈宁宫照顾的太周全，孩子长得结实，难免引人遐思了。孩儿给额娘请安。你的手怎么了？啊，不碍事。早上魔戒的时候，不小心伤了。闲言碎语不可信。不过这话又说回来了。也不是没有这个可能。当初永赫和美离已经到了谈婚论嫁的时候，他们还说要一起远走高飞。额娘。
娘，就算永贺跟美丽要私奔，这应该也不会怀上。住口！是不是我儿子？难道我不知道吗？好事之徒挑拨是非，你们竟然也随之起舞，荒唐至极！这都是因为美丽早产所引发的事情。好了好了，不说了，不要说了，不要说了。美丽是因为救我，所以才过度操劳导致早产。美丽尽心尽力做得这么好，你们竟然还在背后胡说八道！他受到的打击还不多吗？我告诉你们，别再乱说了。允克，他就是我的亲生儿子，以后不许胡乱谈论。哼！这些丫头越来越不像话了，茶都凉了也不知道来换换。嗯，你今天这是怎么了？火气这么大，嗯，我能不生气吗？好不容易想利用留言好好做做文章，击退美丽，没想到倒惹得老祖宗生气，下令禁止再传谣言。就连庆王爷也坚持说，允克是他的儿子，对美丽一点威胁都没有。我真不明白，庆王爷怎么忍得下这口气？难道我的推敲错了？这两份